వెల్కమ్ టు లా టిప్ ఛానల్స్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ సిక్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకునే ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటంటే మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి ఈ మ్యూటేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పే విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎవరైనా భూమిని కొన్నట్లయితే అడంగల ప్రాతిపదిక మీద కొనాలి అని చెప్పాను అంటే అమ్మే వ్యక్తి కొనే వ్యక్తి ఆ యొక్క నేముని చూసుకొని అడంగల్లో ఖాతా నెంబరు సర్వే నెంబరు ఆ అమ్మే వ్యక్తి పేరు ఉందా లేదా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కొనాలని చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఆ భూమిని కొనుగోలుదాడు అమ్ముకపు దాడారు కొనేటప్పుడు మ్యూటేషన్ అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది అద్భుతమైన ప్రక్రియ మ్యూటేషన్ అంటే పేరుని తన పేరు బదులుగా కొనే వ్యక్తి అంటే అమ్మే వ్యక్తి పేరు బదులుగా కొనే వ్యక్తి పేరు జరిపే ప్రాసెస్ని మ్యూటేషన్ అంటారు అంటే సింపుల్గా నేము అంటే పేరు బదలాయింపు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది దీని తాలూకా ప్రాసెస్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పారావు అనే వ్యక్తికి ఎలమెంచుల్లో ఒక ఎకరా భూమి ఉంది అనుకుందాం సర్వే నెంబర్ యాభై ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఈ అప్పారావు దగ్గర సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి ఈ భూమిని కొనాలి అనుకునేటప్పుడు ఆ అడంగలు చూసి ఈ భూమి అప్పారావుదే అడంగుల్లో ఉంది అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ అంతా అయిపోద్ది ప్రక్రియ అంతా జరిగిపోతుంది ఇక్కడ రెండు రకాల పాయింట్లు చెప్తున్నాను ఒకవేళ అప్పారావు దగ్గర సుబ్బారావు కొనేటప్పుడు సుబ్బారావు పేరు మారాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేదే మ్యూటేషన్ ప్రాసెస్ నెంబర్ వన్ మొదటగా ఫామ్ సిక్స్ ఏ ప్రకారం మీ సేవా సెంటర్లో ఒక అప్లికేషన్ నింపాలి నింపిన తర్వాత అందులో ఏముంటుందంటే సీరియల్ నెంబర్ సర్వే నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ ద సెల్లర్ నేమ్ ఆఫ్ ద బయ్యర్ దాని తాలూకా ఖాతా నెంబర్ సర్వే నెంబర్ ఉంటే దాని సబ్ డివిజను డాక్యుమెంట్ నెంబరు ఇవన్నీ ప్రిస్క్రైబ్ అన్నీ ఫామ్లో ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా నింపాలి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సుబ్బారావు తాలూకా ఆధార్ కార్డు సుబ్బారావు కొన్ని తాలూకా రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ సుబ్బారావు తాలూకా ఏవైతే లింక్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుందో ఆ లింక్ డాక్యుమెంట్తో మీ సేవా సెంటర్లో అప్లై చేయాలి అప్లై చేసిన తర్వాత మీ సేవలో అప్లై చేయడం అనేది ఒక పార్ట్ వన్గా భావించాలి పార్ట్ టూ ఏంటంటే ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే మీ సేవలో అప్లై చేశాడో సుబ్బారావు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మండల్ తహసీల్దార్ ఆఫీసు ఎలమంచిలి తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో అవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎంఆర్ఓ గారికి కానీ విఆర్ఓ గారికి కానీ ఇవ్వాలి ఇక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ముప్పై రోజులు వ్యవధిలో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే విఆర్ఓ నుంచి సర్వేర్ చేయాలి ఆ సర్వేరు ఈ ఈ అప్పారావు తాలూకా ఎక్కడైతే ల్యాండ్ ఉందో ఒక వన్ ఏకర్ ల్యాండ్ ఎక్కడైతే ఉందో సుబ్బారావు చూపెట్టి ఈ ప్లేస్ నేను ఈ బౌండరీస్ నావి ఇది నేను కొన్నాను అని చెప్పి ఫీల్డ్ సర్వే చేయించాలి స్టెప్ నెంబర్ వన్ పార్ట్ టూలో ఫీల్డ్ సర్వే చేయించాలి చేయించిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ని విఆర్ఓ ద్వారా ఎంఆర్ఓకి ఇవ్వాలి తర్వాత ఈ ఎంఆర్ఓ అంటే తహసీల్దార్ ఈ తహసీల్దార్ ఏం చేస్తారంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత డిజిటల్ కీ ద్వారా మీ భూమిలో ఈ యొక్క అప్పారావుకి బదులుగా సుబ్బారావు పేరుని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అమ్మేవాడి పేరు ఉండదు కొనుగోలు వ్యక్తి యొక్క పేరు ఉంటుంది కనుక ఇంకా ఈ యొక్క ఆస్తికి సంబంధించి అమ్మడం కానీ తాకట్టు పెట్టడం కానీ మాటగేజ్ చేయడం కానీ ఏదైనా సుబ్బారావుకి సంపూర్ణమైన హక్కు ఉంటుంది ఈ ఆస్తి కొన్నాము అప్పారావు దేరని చెప్పి సుబ్బారావు ఉండిపోయాడు అనుకోండి అది చాలా ప్రమాదం అవుతుంది స్టెప్ నెంబర్ టూ ఇన్ కేస్ ఈ నేము బదలాయించకుండా సుబ్బారావు చనిపోతే ఏం చేయాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అప్పారావు దగ్గర సుబ్బారావు కొనుక్కున్నాడు కానీ ఈ యొక్క అడంగల్లో పేరు మార్చలేదు అప్పుడు సుబ్బారావు పరిస్థితి ఏంటి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ టైంలో మ్యూటేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఈ యొక్క సుబ్బారావు ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళ తాలూకా ఏదైతే ప్రాపర్టీ ఉంటుందో సుబ్బారావు చనిపోయిన వెంటనే ఈ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఒక నలుగురు ఉందాం అనుకున్నారు అంటే వాళ్ళ భార్య ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు అంటే నలుగురు 
ఈ నలుగురు ఏం చేయాలి అంటే మీ సేవ ఆఫీస్కి వెళ్ళి దరఖాస్తు పెట్టాలి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి ప్లేస్లో ఎవరైనా ఈ నలుగురిలో ఎవరో ఒకరి పేరు మీద జరగాలి నిన్న మీకు ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేటు ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సుబ్బారావు కుటుంబ సభ్యులు వీరా కాదా అనే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే కాపీయే ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ డెత్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డులు అన్నీ పెట్టుకొని ఈ ముగ్గురు కూడా కలిపి ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే మ్యూటేషన్కి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి జనరల్గా తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత తల్లికే ఇస్తారు కనుక ఈ ముగ్గురు కుమారులు ఒక ఎఫిడవిట్ ఇవ్వాలి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఎఫిడవిట్ నోటరైజ్ చేయించి వాళ్ళ తల్లి పేరు మీద ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ తల్లి పేరు మీద ఏ సుమ అనుకుందాం ఇప్పుడు సుమ గారి పేరు మీద నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా అప్లికేషన్ పెట్టి ఇవన్నీ పెట్టి మళ్ళీ ఇదంతా కూడా విఆర్ఓకి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫీస్కి ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది అన్నమాట అంటే ఎప్పుడైనా తస్మాత్ జాగ్రత్త మీరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆస్తులు కొనేటప్పుడు విధిగా మీ యొక్క పేరును మార్చుకోవాలి లేకపోతే చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది ఒకవేళ పేరు మార్చుకోకుండా ఆస్తులు అలా ఉన్నాయి అనుకుంటే అది మీ యొక్క తప్పుగా భావించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆస్తి అనేది చాలా విలువైనది రేపు పొద్దున్న అప్పారావు కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి ఆస్తి మాదే మా పేరు మీద ఉంది కదా అడగలంటే తర్వాత కోర్టు కేసులు ఇవన్నీ అవుతాయి ఇవన్నీ జరగక ముందే మీరు ఏం చేయాలంటే కొని వెంటనే మీ యొక్క టైటిల్ డీడ్ని పట్టుకొని అడంగల్లోని వన్ బీలోని పేర్లు మార్చుకోవాలి ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అంటే మ్యూటేషన్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎలా జరుగుతుంది ఒకవేళ చనిపోకకు ముందు ఎలా చేసుకోవాలి చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఎలా చేసుకోవాలనే పద్ధతిని మీకు చెప్పాను ఈ ఛానల్ను వాచ్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా న్యాయం మీ ఇంట ముందున మీ చేతిలో మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో కనిపించాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆస్తుల కోసం తెలుసుకోవాలి ఇలా తెలుసుకుంటే ఎటువంటి మోసాలు జరగవు బివేర్ ఆఫ్ బయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ అర్బన్ ఆర్ రూరల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ 